ningependa kuwapa habari za jinsi Mungu atalipiza kisasi. Kuna mambo mengi yanafanyika duniani ambayo hayampendezi Mungu. Amevumilia siku nyingi lakini siku moja atalipiza kisasi. Kuna watu wanaibia watu simu. Unajikuta una simu, unaangaika, unalia, kuna Mungu anatazama mbinguni. Siku moja atalipiza kisasi. Kuna watu wanaibia watu pesa, wanahadaa watu pesa, watu wanaenda wakisononeka, wakilia, siku moja Mungu atalipiza kisasi. Kuna watu wanasema wengine vibaya, wanawasema vibaya, wanawasimanga na watu wanaumwa moyo wakisikia kila ulisema juu yao. Siku moja Mungu atalipiza kisasi. Kuna watu wanateswa mashuleni, kuna watu wanateswa kazini, kuna watu wanateswa manyumbani, watoto mayatima wanateswa na wale walioahidi siku ya matanga. Tutachunga hao watoto, tutachunga watoto ya marehemu. Sasa watoto wa marehemu nguo mzee, watoto wako nguo mpya. Kuna siku Mungu atalipiza kisasi. Amen. Na nasikia amen zimepungua kwamba kuna watu wanatesa watoto wa watu hapo unaambia mtu nitaishi na mtoto wako hakuna shida mtoto wa wenyewe anaamka mapema kuliko watoto wako anateseka anafanya kazi anabeba maji anafua nguo watoto wako wamestarehe tu wakicheza na simu yako siku moja Mungu atalipiza kisasi Nataka mjue kuna siku ambayo Mungu atasema imetosha leo ni leo lazima haya maneno yaishe na hiyo ndiyo siku ambayo nataka kuzungumzia siku ya leo haleluya yeah. Nataka mjue watu wa Mungu kwamba kuna siku ambayo Mungu atalipiza kisasi. Mungu ametuma manabii, Mungu ametuma mitume, Mungu ametuma wahubiri, Mungu ametuma watu kwa nyumba yako, mtu wa Mungu ametuma watu wazungumze na wewe. Mungu ameita wito kupitia watu kwa crusade mbalimbali. Wewe unakataa na kuambia siku ya leo kuna siku Mungu atafanya nini? atalipiza kisasi haitabakia kuwa hivyo mambo yatabadilika wacha ni wape mfano leo utamjua Mungu keti mahali hapo na usubiri sikiliza neno la Mungu e, kila mtu wote ni wa Mungu hata wenye wanavuta bangi wacha tu walevi wote ni wa Mungu eh haya sikia sasa vile Biblia inasema na wapa mfano sasa Angalia kwa picha hapa. Hawa ni wa Misri. Wa Misri ndio unaona huyu Misri. Angalia kwa picha. Huyu ni Misri na hawa ni Waisraeli ambao wanateswa. Waisraeli wanateswa. Hapa chini wanafanya kazi kwa lazima wanateswa. Kwa miaka mingi wa Misri walitesa Waisraeli. Lakini unajua kitu gani kilifanyika? Siku moja Mungu aliteremka akafanya jambo. Unaona wa Misri yeye yeah, anakaa juu akiangalia tu vile Waisraeli wanateseka. Kumbe kuna Mungu anamwangalia, anafikiria yeye yeah, anaangalia wale wakiteseka, kumbe kuna Mungu mbinguni anamwangalia yeye. Yeah. Ona vile wanapiga Waisraeli. Angalia, angalia, angalia. Angalia vile wanawapiga. Sijui kama mnaangalia mahali hapo. Angalia. Huyo ni Muislaeli hapo. Anapigwa mizelebi. Mpaka unauliza, Mungu uko wapi watu wako wakiteseka? Kumbe Mungu amepanga siku hao wa Misri wataona kile hawajaiona. Na hiyo ndiyo siku nataka kuzungumzia siku ya leo. Waliwatesa wakafikiria hakuna Mungu wa Waisraeli. Na ndiyo Biblia inasema E, fundi wa mtambo fundi wa mtambo utateremshia kidogo hiyo katika kitabu cha kutoka 
Tuko katika kitabu cha kutoka Biblia inasema kwamba walivyozidi kuwatesa Yani wa Misri wanawatesa wa Israeli. Sasa Biblia inasema kutoka mlango wa kwanza mstari wa 12 Biblia inasema kwamba walivyozidi kuwatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Ukitaka kujua Mungu wako na mtu ni wakati unafikiria unammaliza ndiye anazidi kuinuka. Unafikiria unammaliza anazidi kuinuka. Mtu kama huyo chungana na yeye maana ako upande wa Mungu hauwezi kumaliza. Biblia inasema kutoka mlango wa kwanza mstari wa 12 kwamba walivyozidi kuwatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Ombi langu ndugu zangu na dada zangu mliokaa hapa ikiwa kuna mtu anakutesa ninaomba kwamba uendelee kuna wiri anavyozidi kukutesa uendelee kuna wiri mnasemaje watu wa Mungu walivyozidi kuwatesa ndivyo walivyozidi kuna wiri kutoka mlango wa pili mstari wa shirina, tatu na watoto wa Waisraeli wakaguna kwa sababu ya mateso yao wakalia na waka, na kilio chao kikamfikia Mungu kwa sababu ya mateso yao waliguna wakalia na kilio ikatoka duniani ikaenda mpaka ikamfikia Mungu ningependa mjue watu wa Mungu siku ya leo hakuna kilio haitafika mbele za Mungu ukitesa mtu na alie inafika mbinguni. Ukitesa mtu na agune, asikitike, aende machozi ikitoka, aingie ndani ya choo alie apanguze machozi yatoke, wewe utaona cha mtema kuni. Kuna Mungu anapokea vilio vya watu. Kuna Mungu anasikia vilio vya watu. Na ndio Biblia inasema kwamba kilio chao kikafika mbele ya Mungu. Na ningependa kuambia watu wa Mungu, kilio chako kitafika mbele ya Mungu. Kilio chako kitafika mbele ya Mungu. Vilio vyote ambavyo umelia kuna Mungu anasikia na atashuka na atatenda jambo. Biblia inasema kutoka mlango wa pili mstari wa 24 Biblia inasema kwamba na Mungu akasikia kuguna kwao na Mungu akakumbuka agano lake na Ibrahimu Isaka na Yakobo Mungu akasikia vile wanaguna unajua mtu akiguna najua hiyo Kiswahili si ya kawaida hapa ni sahihi mtu anasema tu <coughs> 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 Eh, uh, mm, mm. anaguna. Yaani anasema hivyo, huenda hata usimsikie, anasema tu. Mm. Lakini Biblia inasema kwamba na Mungu akasikia kuguna kwao. Sasa hilo unasema, mm. ah, sina neno. Mm. Mm. Mungu anafanya nini? Siwasikii, Mungu anafanya nini? Kuna Mungu anasikia. Kuna Mungu anasikiliza. Na Mungu akakumbuka agano lake na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Agano alimwambia Ibrahimu kwamba watoto wako nitawapa inchi ya inchi ya Kanani, inchi ya Ahadi na Mungu anakumbuka ahadi zake. Na Mungu akashuka katika msitu wa moto. Sijui kama mnaona msitu unawaka moto. Akamuita Musa, akaambia Musa, "Ondoka, nenda Misri. Kuna watu wangu wanaguna, wanalia, wanateseka. Nenda ukawalete katika inchi niliyomwaidi Ibrahimu." Na ndio Musa alipoona msitu unawaka moto, akaenda pale. Mungu akazungumza naye na Mungu akamtuma. Unaona vile Mungu anamwambia Musa kutoka mlango wa tatu mstari wa saba Bwana akamwambia hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri Mungu anajua mahali unaishi Mungu anasema hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Barsombe hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Loima hakika 
nimeona mateso ya watu wangu walioko cheukta hakika nimeona mateso ya watu wangu wa chemose nimeona mateso ya watu wangu wa tuigoing nimeona maana Mungu anajua mahali wewe unaishi na anamwambia Musa watu wangu wanateseka na sio wale wako wa Amerika wale wako Misri ndio nimewaona nimeona kile wanapitia na anasema kwamba nimesikia kilio chao kwa sababu ya wale wanaosimamia kazi na anasema kwamba ninajua huzuni zao. Unajua Mungu akisema ninajua huzuni zao, najua kile unapitia, najua yale unaona. Alafu Mungu anasema nimeteremka kuja kuwasaidia. Haleluya. Mungu anasema amefanya nini? Ameteremka, ameshuka. Mungu anasema nimeshuka na nimekuja kuwasaidia. Mungu wa mbinguni tunaomba ushuke. Maana kuna watu wanahitaji msaada kutoka kwako. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ombi letu ni kwamba Mungu afanye nini? Ashuke. Maana kuna watu wanafaa kutiwa adamu. Na Musa na Mungu anamwambia Musa kutoka mlango wa tatu mstari wa kumi anamwambia kwamba ondoka sasa nitakutuma uende kwa farao. Mungu anamwambia nenda kwa farao ili watoe watu wangu wana wa Israeli watoke Misri. Musa akafunga safari. Akaacha kuondoa alizokuwa anachunga, akafunga safari, akaenda kwa farao kumwambia farao achana na watu wa Mungu. Farao achana na watu wa Mungu. Wakaacha kila kitu kule alikuwa kwa naishi. Alikuwa na mali akaacha. Na wahubiri wamekuja hapa wamehubiri kuanzia June mpaka leo ili kuambia farao fulani aachane na watu wa Mungu ili watu wa Mungu wabatizwe watu wa Mungu waingie kanisani watu wa Mungu wamtumikie Mungu Musa akaenda kupeleka ujumbe na Biblia inatuambia hivi kuhusu Musa katika kitabu cha matendo ya mitume mlango wa saba mstari wa 22 Biblia inasema kwamba Musa alikuwa ameelimika katika hekima ya Omisri na alikuwa shupavu kwa maneno na matendo Musa alilelewa Misri alijua masomo yote ya Misri na alijua maneno na matendo ya Misri alikuwa mtu anayefaa kutumwa na Mungu akaenda kule akakutana na ndugu yake ya Roni njiani wakarudi kwenda kwa farao sijui kama mnaona kwa farao angalia hapo wako kwa farao huyu ni farao huyu huyu jamaa huyu farao na hao wengine ni wa Misri ndio huyo Musa na ndio huyu Aroni na wamekuja kuambia wamekuja kumwambia farao Mungu wa mbinguni amesema achana na watu wake waende zake lakini farao na madharau watu wa wakosi madharau duniani na watu kama hao ndio Mungu amepangia. Farao akauliza kutoka mlango wa tano mstari wa pili. Farao akauliza Bwana ni nani? Huyo Bwana alikutuma ni nani? Ili niweze kutii sauti yake na kuruhusu Waisraeli waondoke. Yeye ni nani amekutuma? Huyo mwenye amekutuma ni nani? Nani amekutuma? Madharau makubwa anauliza Mungu ni nani amekutuma Kama umai uliza hiyo swali utajibiwa Ningependa kuapa habari njema Mungu atajibu hiyo swali Hatajibu haraka lakini atajibu hiyo swali Atumehubiriwa alafu unasema nyinyi ni nani Jibu utapewa na jibu litatoka mbinguni Musa akamwambia farao hata wa Israeli waende. Farao akasema, "Huyo amekutuma ni nani? Mbona simjui sina habari zake? Utamjua." Akasema, "Simjui Bwana na sita waruhusu wa Israeli kutoka. Ameamua vita." Mungu amesema tu kwa upole, "Achia watu wangu waende." Isikue ishi. Mungu ni nani? Simjui na siwaachili. Sasa karibu kinaumana. Hapa karibu kinaumana. Maana Mungu amesema acha watu wangu. Farao amesema siachi. 
tunataka kujua Mungu atafanya nini. Maana mmehubiriwa, msitese watu, msikosee watu, msitendee watu maovu. Ukisikia neno la Mungu itika lakini umekataa, umeamua kuambia Mungu tupelekane. Tupelekane sasa, umeamua, tupelekane. Na neno farao anasema, Mungu simjui na Waisraeli hawatoki kama ana neno akuje. Atakuja. Kukuja atakuja. Hana haraka lakini ataremka. Tuone sasa nani mwenye akili. Neno la Mungu linasema, ah umetenga leta, wacha na hiyo maneno. Natembea, we jeuri kabisa. Naomba Mungu leta una nini? Na kisha nani? Jaribu, atajaribu. Alafu tuone sasa nani ana akili timamu. Naona Musa mbele ya Farao. Naambia Farao, "Jameni, achilia hao watu waende. Hatuna maneno, tufunge virago twende." <laughs> Farao anasema, "Huyo Mungu amekutuma simjui na hakuna mtu anatoka hapa." Kutoka mlango wa saba msaru wa kumna saba <laughs> Mungu akamtuma Musa kuambia Farao, "Hivi ndivyo utajua mimi ni Bwana." Kwa sababu ulisema unijui Wacha nianze introduction. Nataka nianze introduction na nitakupea sentence kumi kwa siku kumi. Sentence moja moja kila siku utajua ya kuwa mimi ndio Mungu. Kwa sababu hujui nani ndio Mungu, nitakuonyesha nani ndio Mungu. Na kitu ya kwanza, maji yote Misri ikageuka damu. Mungu akasema, "Oh, unataka kujua ni nani ametuma Musa?" Kuanzia kesho hamuogi hamufui hamupiki na kiu mtajipanga Tunataka kujua nani ndio Mungu huko umejua sasa unataka kujua tupambane kuanzia leo hakuna maji ukitaka kupika pikia mawazoni ukitaka kufua fua mawazoni maana hapafuliki deseni ni maji mito ni maji mito naye ni maji ukifungua tap ni damu damu kila mali damu ukisikia kiu damu hey ukipeleka kwa mdomo harufu ya damu haiwezekani maana uliuliza Mungu ni nani Mungu anaweza kukawia kujibu lakini atajibu na hiyo tu ni jibu la kwanza maana uliuliza Mungu ni nani nitakujibu ni nani siku ya pili Mungu akatuma viura kila mahali Viura, sijui kama mmeona chura anarukaruka anarukaruka tu. Ukilala anarukia kwa masikio pa. Huyu akitoka mwingine anaruka pa. Ukijifunika blanketi mwingine ameingia ndani. Wewe we, toka wewe. <laughs> Ukiandaa chakula sasa unataka kula. Sasa hilo unaweka kijiko, ruk chura mkubwa anaruka pa chakula yote inaenda wa. Chura anabaki mbele yako. <laughs> He? Mungu akaleta viura. Baka Farao akasema, "Eh, jameni, jameni Musa, ngoja Musa." Alafu viura vikienda anasema tena, "Ati ulisema Mungu ni nani?" Mungu anasema, "Oh, kumbe bado utajua, utajua." Mungu akaleta chawa. Unajua chawa ile ukilala chawa inawasha. Angalia bila ujama. Chawa kila mara umeoka safi lakini chawa inakuna tu. Ukikuna hapa unakuna pande. So lazima ukune mara moja, unazunguka ukikuna. Kwa sababu sasa imeharibika. Anakuna huko anakuna huko. Sasa ikiwa mahali pengi kwa kukuna unakuna. Maana unasugua mgongo na ukuta. Kila mtu misri yote, kila mtu anakuna. Si waliuliza Mungu ni nani? Na kuna watu hata kwa hii soko baada anauliza Mungu ni nani? Hii mahubiri kama imehubiriwa. Ah, si kila mtu staili yake. Mungu atakujibu. Hakuna hakuna haraka, hakuna wasiwasi. Mungu hujibu. Atajibu, hawezi kawia. Kutoka mlango wa nane msaro wa 22, katika siku hiyo nitatenganisha nchi ya Goshen mahali watu wangu wanaishi na hakuna nzi watakaoenda huko ili mpate kujua mimi ndimi Bwana. Yaani ile mapigo ya kwanza ya Misri ilikuwa ya watu wote. Lakini sasa mapigo yanayofuata Mungu anasema nataka niwaonyeshe mjue ninaweza kutofautisha nani ni wangu na nani si wangu. Akasema kuanzia kesho 
nitaleta nzi wengi lakini hawatafika mahali wa Israeli wako watakuwa wanakuja wakiona mzi Israeli wanasema sorry wanaenda zao lakini wakikuta Misri inamzunguka tu wii wii anapiga anapiga huko anapiga huko anapiga na na gongi kuangaika na unajua kwa nini Mungu anasema anasema nataka mjue kuanzia leo kwamba naweza kutofautisha watu wangu na watu wenu Wacha niwaambie free hata mkiwa kwa matatu Mungu anajua watu wake hata hiyo gari ikipenduka anaweza toa watu wake wasikuaruzike na wengine wamevunjika mashingo washaondoka. Kwa sababu Mungu anasema nataka mjue mimi ni Mungu na ninaweza kutofautisha watu wangu na watu wenu. Naweza leta mvua lakini maindi imee vizuri huku na isimee vizuri upande huu ndio mjue mimi ni Mungu ninayeweza kutofautisha. Mm. Mambo ya ajabu kutoka mlango wa nani mstari wa 22 anasema nataka muishi mkitua naweza kutofautisha mimi ni Mungu mzifikiria nikiwa mbinguni na changanyikiwa nasema nani alibatizwa nani hajabatizwa simu niletee list niangalie Mungu anasema nataka mjue naweza jua nani alibatizwa nani hajabatizwa naweza tofautisha Ona mstari wa 23 kutoka mlango wa 823 anasema kwamba nitatofautisha kati ya watu wangu na watu wako na kesho hii itakuwa ishara kwamba kesho ikifika Mungu atatofautisha anaweza leta moto hapa na ichague wale hawajabatizwa na yacha wale wamemkubali Yesu na anasema ndio mjue mimi ni Mungu naweza kutofautisha naweza kutofautisha na kwa hivyo ukikaa kwa gari uzifikirie Mungu ajui wewe ni nani anaweza kutofautisha anaweza jua hii gari hata haina mtu hata mmoja wenye ni wangu Mungu anaweza kutofautisha hata corona ikija anaweza kutofautisha Naona hiyo ni nini kwa picha inzi zikakuja inzi zile kubwa kubwa zile zinakaanga juu ya nini siwezi kutaja juu ya nini hizo inzi kubwa kubwa zile zinakaa juu ya nini yani zina ziko kila mahali zile zinakaa kama blue kama green hivi zile inzi yani ndio hizo lakini hazikuwa zinaenda kwa Israeli hata kama Muisraeli amebeba nyama hizi nasema hapana ini ya mtu wa Mungu lakini hata Misri yawe msafi namna gani inzi inahamia hapo kwa sababu Mungu anaweza kutofautisha Alafu wanyama wakafa. Wanyama wakafa wengi lakini kwa Waisraeli hakuna mnyama hata mmoja alikufa. Nataka mkumbuke Mumisri akiuzia Muisraeli mnyama akiwa kwa Mumisri anaelekea kufa. Muisraeli akinunua anapona anaanza kutembea. Muisraeli akiuzia Mumisri mnyama mwenye anatembea vizuri, Mumisri akishalipa tu na sasa mnyama ni wa Mumisri kanaanza kukufa. Kwa sababu Mungu anaweza kutofautisha hiyo ngombe ni ya nani sasa? Mungu anaweza kutofautisha. Na alimwambia Musa, ambia Farao, kuanzia kesho mtajua ninaweza kutofautisha. Na kwa hivyo watu wa Mungu tusiishi kana kwamba kuna Mungu ambaye haelewi mambo. Mungu anajua kile umeambiwa, kile umesikia, ahadi za uongo ulizotoa na Mungu anazijua. Na anaweza kutofautisha. Maali huko serious, huwezi kufanya uamuzi na maali ni mzaa tu umekataa neno la Mungu. Mungu anasema natika mjue naweza kutofautisha. Hata saa ile mnakorogana nyinyi kwa nini wewe na jirani yako Mungu anaweza kutofautisha ule mkorofi na yule anasema ukweli Wakati kuna mzozano Mungu anajua nani anasema yaliyo sawa na yasiyo sawa Mungu anaweza kutofautisha <laughs> Kutoka mlango wa tisa mstari wa saba inasema Farao akatuma watu wa confirm kama Mungu anaweza kutofautisha. Wakasema si uende akatuma askari, enda angalia kama Mungu anaweza kutofautisha. Naona kutoka mlango wa tisa mstari wa saba, Farao akatumana na tazama 
hakuna mifugo hata moja ya Waisraeli iliyokufa hakuna hata moja iliyokufa farao alikuwa ameuliza swali mara ya kwanza ni lazima nisikie maneno ya huyu Mungu kwani ni lazima Huyo Mungu kwanza simjui na hiyo maneno sitaki. Hakuna Muisraeli anatoka. Huyo Mungu ni nani? Mungu akasema sina maneno, nitajiintroduce. Na sasa Mungu anaendelea kujiintroduce. Anaongea sasa penye imefika, nataka ujue ninaweza kutofautisha hata ngombe yako na ngombe ya jirani. Najua ngombe yenye unaita yako. Najua shamba yako inafika wapi na ninaweza leta magugu ile sangara ishike shamba yako na ikifika kwa jirani inabaki hapo ni kama ilichorewa mpaka ninaweza kutofautisha Hata loan ninaweza kutofautisha unachukua loan unakula tu ovyo yani loan umeshika unaenda kununua shamba alafu unanunua longi kwa barabara yani hiyo loan inaanza kuvunjika ileo pole pole Maana unasema sasa hii nyingine imebaki unanunua kama mchele unanunua kama hindi gani kaloni kameanza kuangaika ukifika huko mwenye shamba anasema hii pesa haijaja naweza kutofautisha Kutoka mlango wa 9 mstari wa 7 inasema kwamba lakini moyo wa farao ukawa mgumu na hakuwaruhusu watu waondoke kumbe hata watu wakiona miujiza ya Mungu si lazima watu watabadilika kuna watu wabadiliki hata Mungu afanye miujiza aina gani? Kwanza ndio wanakuwa wagumu. Unapohubiri anauliza e, pasta, we unajuaje Sabato ni Jumamosi? Ukishamfungulia Luka 23 kuanzia msini na Luka 24 akishaelewa anasema hata sikuji. Nimeelewa. Nimejua Sabato ni Jumamosi na sikuji na sibatizwi ndio hayo mambo ya farao. Yaani alivyozidi kujua Mungu ni Mungu ndiye anakataa. Anasema, "Eh, huyo ndio Mungu, nimekataa." Na hakuna mtu anatoka hapa. Lakini Mungu anasema, "Wacha tuendelee, tuendelee tuone kama utakaa ngumu hivyo." Mapigo ya sita ya Misri vidonda, vidonda, vidonda. Umaikuwa na kidonda, kale kamefura mpaka unasikia tukanawasha unasikia tukukafinya hivi usai toki lakini ah, unasikia akajaiva sasa unatembea tu unatembea hivi eh vidonda sasa hiyo unaenda sokoni sio utafika lini kwa sababu vidonda imezidi si ulikuwa umeuliza Mungu ni nani eh si ulikuwa umeuliza Mungu ni nani maana umjui sasa utamjua unatembea polepole alafu tena kukaja na mvua ya mawe tena yote Mungu anaonyesha kwamba yeye ni Mungu anatawala kila kitu duniani. Musa alikuwa anaenda kila siku anaambia farao, wewe farao, mbona unateseka hii mapigo yote? Si uachilie hii watu waende hii mambo iishe. Lakini farao amekaa ngumu, amekaa ngumu si wachi. Wacha tuone nani atashinda kati ya Mungu na farao. Siku nyingine Mungu akaleta giza kik, giza Yaani giza mpaka uone giza yenye unaweza shika. Yaani ni giza mpaka unaweza kuishika. Ni <laughs> giza. Giza kali kabisa. Fika lakini farao asiki. Giza ikikuwa kali anasema nimekubali nimekubali nimekubali. Giza ikienda anasema wacheni mchezo. Mtu asitoke hapa. <laughs> Baada watu wanafanya ukumbavu Nitabatizwa kesho, wacha tuongee kesho. Kesho ikifika. <laughs> eh, wacha tuongee kesho. Tabia za farao hizo. Mungu akaamua. Akasema sasa wacha tumalizane. Hii game haiwezi endelea hivi. Wacha tumalize game. Mungu akatangazia Waisraeli kwamba kesho nitapita hapa na malaika. Na huyo malaika ni wa kuua. Ni malaika wangu lakini kazi yake ni kuua watu. Kama unataka upone paka damu yako kwa mlangu, damu ya mwana kondoo kwa mlango kwa mlango juu kwa mlango kando kwa mlango paka damu huyo malaika akipita atajua hiyo ni nyumba ya watu wangu lakini asipokuta damu hata kama we ni Muisraeli umeisha umeisha paka damu ya mwana kondoo na mwana kondoo ni Yesu na kama damu ya mwana kondoo haijapakwa kwa maisha yako kupitia ubatizo huyo mm. malaika akipita utaangaika vibaya mm. Mungu akawaambia wacha niwaambie yule malaika anakuja hajui kutofautisha 
Yeye anaona tu damu. Akiona damu unapona. Asipoona damu hata kama wewe ni mchungaji kiasi gani utaisha na familia yako. Na nitaanza kunyoa fast bomb. Chukua malisa. Alafu tuone kunaendaje. Naona Waisraeli wakasema we huyu Mungu tunamjua hatuwezi kumjaribu wakachinja mwana kondo na wakaanza kupaka nini Siwasikii wakaanza kupaka nini Wakaanza kupaka damu Kutoka 12 mstari wa 13 inasema kwamba na nitakapoona damu nitapita juu yako na mapigo na mapigo ambayo nitawapiga wa Misri hayata kuguza nikiona damu Mungu anasema angalia angalia kile Waisraeli wanafanya baba mwenye akili timamu anaongoza familia yake kwa kupaka damu milangoni maana baba kazi yake ni kuchunga familia na kuna kina baba wengi wamebatizwa hapa Jumamosi Jumapili Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi na hata leo Ijumaa tumebatiza kina baba wengi na kina mama ambao wameamua nyumba yangu nitapaka damu ya Yesu ili kisitokee chochote kibaya Bwana asifiwe sababu yao. Angalia vile wanapaka damu. Jiulize kama wewe umepaka damu katika milango ya familia yako baada ya kujua ukweli wa Biblia, umekuwa kama farao wa kupuuza ama umekubali neno la Mungu? Jiulize siku ya leo, wakapaka damu. <laughs> Kutoka 19 mstari wa 29 Biblia inasema na ikawa usiku wa manane Bwana akaangamiza watoto wote wa kwanza katika nchi ya Misri mahali damu haikuwa imepakwa neno la Mungu litatimia Mungu akisema nitaua ataua na hakuna koti mtampeleka usiku wa manane ulipofika kila nyumba ilikuwa na kilio hakuna mwenye alienda kuambia mwenzake pole maana hawa wanalia mtoto wao hawa wanalia mtoto wao hawa wanalia mtoto wao marafiki wote waliungana kupuuza Mungu kila mtu analia kivi yake hakuna kwenda kusaidiane sisi ni marafiki tulie pamoja hakuna lia mtoto wako lia mtoto wako lia mtoto wako urafiki na upumbavu wa kuandamana na watu ume lakini makambi ya Waisraeli hakukuwa na kilio. Mungu akawaambia Waisraeli funga virago mtoke hapa. Maana mahali imefika hao watu wameshindwa hii maneno. Kuanzia mtoto wa kwanza kifungua mimba wa farao mpaka kifungua mimba wa mtumwa aliyekuwa gerezani na hata kifungua mimba wa ngombe. Hey! Kumbe Mungu alikuwa amekasirika. Yaani mpaka first born kifungua mimba ya ngombe aliua kama kuna damu ya Yesu hata ngombe mbuzi kondoo kifungua mimba potele ya mbali maana mliuliza swali mara ya kwanza Mungu ni nani mm. bado mna swali eh? Mungu ni nani amejibu sasa Mungu ni nani by the way eh? amejibu Waisraeli waka unaona Waisraeli hao tunajuaje sababu ya damu kwa mlango angalia damu kwa mlango wanaangalia vile nduru ya kifo inaliliwa kila mahali kila mtu anaita mtoto wake kila mtu anaita akilia wakisema yani kusikia huyu Mungu ilikuwa ngumu mpaka mtoto akufe farao akaenda kuona mtoto wake hakika amekufa Kumbuka swali aliuliza kutoka mlango wa tano msari wa pili Bwana ni nani? Unakumbuka hiyo swali ya madharau? Haya madharau yote ambayo watu wameonyesha injili ikihubiriwa utaisikia tena hivi karibuni. Na utaisikia hapa utaisikia kwa akili yako. Unasikia? Farao aliuliza Bwana ni nani ndio niweze kutii sauti yake? Bwana ni nani? Sasa Mungu amempea introduction mara kumi ameshika maiti ya mtoto wake. Mara moja Farao akasema, "Nimekubali. Endeni maana mkiendelea kukaa, sasa itakuwa ni Bwana akufe, bibi akufe, second born, third born." Akasema, "Enda sasa, enda sasa." Oh. Mbona hukusikia mara ya kwanza? 
ilikuwa lazima mtu akufe ndio usikie mimi nauliza watu wa Mungu ni nini mnangojea ndio mbatizwe kitu gani kubwa lazima ifanyike kwa maisha yako ndio mkubali Yesu kitu gani hiyo kubwa unangojea maana farao alingoja kifo cha mtoto wake ndio akasema eh hey, kumbe ni ukweli twende sasa ni kitu gani tunangoja watu wa Mungu what are we waiting for ni nini hiyo tunangojea maana itafika na neno la Mungu linaendelea kuhubiriwa na kila siku watu wanaambiwa lakini itakuja kutimia. Sasa watu wacha niwape habari. Hizo hadithi nimewapa ni za Misri. Hizo ni za Misri. Je, mnajua kwamba kuna mapigo saba ambayo Mungu amepangia dunia? Misri yalikuwa mapigo kumi. na hayakuwa story yalikuwa halisi. Sasa mimi nawauliza je mnajua ya kwamba kutakuwa na mapigo saba ya mwisho yatakayoipata ulimwengu? Je mnajua hivyo? Biblia inasema hivi kwamba jinsi ilivyokuwa Misri ndivyo itakavyokuwa siku ya mwisho. Mungu ataremka kujibu watu waliokataa neno lake, kujibu watu waliokuwa wanauliza maswali ili wasifanye uamuzi, wanauliza tu maswali ya uongo na ukweli, kujibu watu waliotesa wengine, kujibu watu waliowahangaisha wengine. Mungu ataremka na atawajibu. Na Biblia inasema katika Danieli mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba wakati huo Mikaeli yani Yesu atasimama yeye awateteae watoto wa watu wako yani wakati wa mateso wakati Mungu ataamua kulipiza kisasi Yesu atasimama kuwatetea watu wake jana tulisikiliza wimbo unasema mtetezi wako atakuwa nani mtetezi wako atakuwa nani wakati mateso yataletwa duniani Mungu akileta mateso mtetezi wako atakuwa nani na Yesu umemkataa maneno ya Biblia umesikia umeelewa lakini umekwama mtetezi wako atakuwa nani Biblia inasema Daniel 12 mstari wa kwanza kwamba mtetezi wa watu wako Mikaeli atasimama Sijui kama mnaelewa maana ya kusimama yani ni kama umekaa chini na unaona ngombe anaelekea kwa maindi ya jirani. Unaona tu anasonga, anasonga, anasonga. Ukiona amekaribia kabisa, lazima ufanye nini? Lazima usimame. Ulikuwa umekaa, lakini lazima ufanye nini? Lazima usimame. Unasimama unasema, "We!" Alafu ngombe anakuangalia. "We, toka hapo." Na kama ni ngombe umeishi naye sana, atakusikia na ageuke. Lakini kama ngombe ulijua nunua juzi sokoni lazima uende na mawe na fimbo huko ndio aweze kusikia. Na ndio Biblia inasema kuna mateso itatokea. Yesu amekuwa akitutetea akiwa amekaa. Lakini kuna mateso itatokea. Biblia inasema Mikaeli atasimama. Atasema hii sasa hii 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 si ya kukaa chini atasimama. Ni kama mtu amekutishia amepiga kelele anataka kuleta vita kabisa unasimama kutoka kwa kitu na mtu ulikuwa unasema ni <laughs> Biblia inasema wakati huo Mikaeli atafanya nini? Atasimama kukutetea wewe na kunitetea mimi ambao tumemkubali Yesu, tumebatizwa, tumeingia kanisani na tunafuata Biblia neno la Mungu na sio maoni ya watu. Wakati huo Mikaeli atasimama. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Na Biblia inasema kutakuwa na wakati wa taabu kama ambao haujawahi kuonekana tangu taifa lolote liweze kutokea kwamba ile shida itatokea kwa hii dunia hakuna mtu ameona shida kama hiyo tsunami ni ndogo corona ni ndogo earthquake ni ndogo mabombas ni ndogo mateso ni ambayo watu wameona ni madogo hiyo mateso ya siku hiyo itakuwa mbaya mpaka Yesu aliyeketi atasimama kutetea watu wake mtetezi wako atakuwa nani Wimbo uliuliza jana mtetezi wako atakuwa nani wakati wa mateso ya namna hiyo 
Yesu anaposimama kutetea watu wake, je atakutetea kama umemwonea aibu wiki mzima neno la Mungu linahubiriwa masomo unayo nyumbani na umekaa ngumu mtetezi wako atakuwa nani Na wakati huo watu wako watawakolewa kila mmoja ambaye jina lake litakuwa limeandikwa katika kitabu Bwana asifiwe sana yeyote ambaye jina lake litakuwa katika kitabu cha Mungu ataokolewa Na kwa hivyo watu wa Mungu jiulize mtetezi wako atakuwa nani Maana ye, yule tu atatetea watu sio GSU sio AP sio police sio KDF hapana ni Yesu peke yake Ufunuo 14 msari wa 9 inasema kwamba ikiwa mtu yeyote atamwabudu yule mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake katika kipaji cha uso au katika mkono wake yeye atakunywa mvinyo wa ghadhabu ya Mungu kwamba kuna hasira Mungu amepangia wale ambao wamemkataa kimawazo na wale wamemkataa kwa sababu ya kazi kuna wale wanasema aamini aamini hata kama hiyo hiyo kitu iko kwa biblia mimi naamini kila naamini babu yangu alikuwa huku sitoki huku huyo kwa kiakili amepokea chapa ya kumkataa Mungu lakini kuna wale anasema hiyo maneno ni ukweli lakini sasa tuko na kazi tuko na shughuli sasa tumeoa tumeolewa tufanyeje sasa tufanyeje huyo ni sababu ya mkono Mungu anasema hiyo umepokea kwa kichwa ama kwa mkono ile asira ya Mungu utakunywa utaona utakumbuka kama umechelewa kwamba ilikuwa afadhali kumtii Mungu mtetezi wako atakuwa nani Na ndio Biblia inasema katika ufunuo 22 mstari wa moja kwamba wakati utafika ambapo Mungu atatangaza kwamba makrusedi yaishe Mradio kuna siku Mungu atatangaza crusade ziishe Bible school hakuna haja usome ubatizo toa maji mwaga potelea mali Mungu atasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu mchafu aendelee na uchafu mtakatifu aendelee kutakaswa wakati utafika ambao Mungu atasema sitaki makrusedi tena kila mtu akae venye yako wenye walikataa wabaki hapo wenye wamebatizwa wabaki hapo wacha iishie hapo wakati unakuja wakati Mungu atasema imekwisha imekwisha nimechora laini penye huko kaa kama hukutaka kaa huko hata ukikuja useme nataka kubatizwa hakuna mbatizaji ataingia kwa maji maana Mungu amesema imetosha imeisha sitaki sitaki hata mkibatiza hata uende ujibatize ninajibatiza kwa jina la baba bwana na roho utabaki kwa maji <laughs> mtetezi wako atakuwa nani wakati mateso hayo yatakapokuja mateso yatakayoipata dunia watu watakapokuwa akilia na kukimbilia milima iwafunike na milima inawatoroka mtetezi wako atakuwa nani ufunuo 15 mstari wa kwanza bila inasema kwamba niliona ishara nyingine mbinguni ya ajabu tena ya kutisha Malaika wa saba wakiwa na mapigo saba ambayo imejaa ghadhabu ya Mungu. Yohana alionyeshwa malaika saba wanangoja kulipiza kwa mambo yote mabaya yamefanyika duniani. Na wanangoja tu Mungu akate laini na aseme sitaki tena mtu aokoke. Hakuna mtu anaokoka. Hata ukitaka kuokoka sitaki nimekataa. Kauko. Na wakati utafika leo anaita Yo, nani anakuja? Jaza kadi ya uamuzi. Jaza! Jaza jameni. Alafu wewe unasikia tu ni kama wimbo. Jaza! Unasema jaza. Jaza! Jaza. Inakuwa tu wimbo. Kuna siku atasema hata ukijaza sitaki kaa nayo. Mapigo saba ya mwisho yaliyojaa sira ya Mungu. Angalia ile Biblia inasema Ufunuo 16 mstari wa kwanza inasema na mimi nikasikia sauti kubwa kutoka hekaluni ikisema kwa wale malaika saba nenda 
njia zenu. Yaani sauti ikatoka mbinguni ikasema sasa malaika fanya ile kitu. Fanya hiyo kitu. Lipiza sasa. Wacha wajue makosa waliofanya. Wacha wajute, wacha wabebe mizigo. Hatutaki wa kuokoka. Hakuna wa kuokoka. Kaa huko huko mahali ume, umechagua. Na hapo Biblia inasema kwamba mapigo yakaanza. Ufunuo 16 mstari wa pili Biblia inasema kwamba malaika wa kwanza alipokuja kumbuka huyu ni Yohana anaona siku zinazokuja anaona siku ambazo zinatukujia Biblia inasema kwamba akaona malaika wa kwanza kumbuka malaika ni saba malaika ni wangapi saba. malaika saba sasa huyu ni malaika wa kwanza akakuja akamwaga mapigo yake juu ya inchi kitu gani ilitokea kumbuka ile ya farao maji ligeuka damu sasa hii ya mwisho ya dunia ambayo itakuwa ya dunia yote kitu gani kitafanyika Biblia inasema na kukawa na vidonda vibaya sana kwa wanadamu wote waliomkataa Mungu Wote waliokataa Mungu vidonda vidonda vimeshika mpaka mahali huku jua iko katika mwili yako makwapa ina vidonda sasa unatembea hivi Miguu ina vidonda sasa unatembelea maana wezi kanyaga chini iko vidonda vidonda mgongoni sasa ulali vizuri vidonda makalioni sasa hukai vizuri sasa huko tu saa sita usiku Uwezi lala kwa nini kwa sababu Mungu ameitana lakini wewe ni mwanaume mwanaume vumilia sasa mwanaume mwanaume mure vidonda mtu anasema nina pesa nitaenda hospitali wewe unafikiria utakuta nani hospitali manasi waliokataa Mungu pia wao wako hivi nani atakutibu daktari pia hapo anaenda zake anatafuta mahali ya kumzike nani atakutibu ukienda duka ya dawa anasema hata we hata hata sitaki hata pesa maana hata yeye naye anazunguka maana inauma huku inauma huku inauma huku inauma huku inauma kila mahali anaenda tu na hiyo ni ya kwanza lakini najua kuna mtu anafikiria ni mzaa ni mzaa soma kwa Biblia yako. Na Mungu amesema ili kwamba tukimbie leo tujiponye na mambo kama hayo. Lakini kuna watu wamekaa ngumu, kaa ngumu mpaka vidonda vitakapofika. Kaa ngumu. Eh? Kaa ngumu. Siku inakuja. Hakuna kitu kitaendelea duniani. Mafactory yatafungwa, magari ya usafiri hakuna, hakuna matatu, hakuna probox, hakuna gari, hakuna pikipiki, hakuna basi, maana hivi jiote lazima ukae na makalio iko vidonda. So huwezi ka. Na huwezi endesha gari maana mikono iko vidonda. Sasa imefika mwisho. Sasa unakaa. Nani Biblia inasema jisomee mwenyewe. Biblia hii kuandika ati ndio tufiche e, mambo kama hayo hayasemwi. Kama Mungu amesema wewe ndio una akili kuliko Mungu. Soma Biblia. Nani atatibu mwingine? Haiwezekani. Malaika ni saba, huyo ni wa kwanza. Tutwende malaika wa pili. Malaika wa pili ufunuo 16 mstari wa tatu. Biblia inasema kwamba malaika wa pili akamwaga kitasa chake juu ya bahari na maji yote ya bahari yakawa damu ya mtu aliyekufa na kila kitu baharini kikafa wale walikuwa wanangojea magari kutoka Japan haitaifika maji imegeuka damu wale wanakula vyakula vya baharini imeisha Mungu anafunga dunia ni kama Mungu anafunga sto yake mtu anafunga sto yake unazima ta Unaanza kufunga milango. Mungu anafunga dunia yake. Ameamua mambo ya watu kufanya kazi hapa nimesimamisha kazi. Amesimamisha aje kazi, ameswaga watu na vidonda. Kazi imeisha. Hakuna kazi inaendelea. 
hakuna hata security na hakuna insecurity kwa sababu sasa hata bunduki haishikiki kwa vidonda utashikaje bunduki na vidonda maana ile ile kidole ya kuvuruta ile ile trigger ndio shoot iko na kidonda yake <laughs> na uwezi shika na kijiti uvurute haiwezekani sasa Mungu ameingia pigo la pili na anasema kwamba nimesimamisha shughuli za baharini si mlitaka kujua Mungu ni nani Mwanitaka kujua huyu Mungu ana plead kila siku crusade wiki mbili wiki tatu huyu Mungu ni nani anaanza kujiintroduce anasema mimi ndiyo Mungu niliumba watu na ninaweza simamisha shughuli zote na zitaisha amesitisha shughuli zote za baharini amesema bahari nimemaliza shughuli yake Mombasa haiendeki tena bahari ni harufu ya damu ya mtu aliyekufa Yaani yako katika Biblia angalia bahari sasa nani ataenda kwa beach twende Mombasa tucheze sigeza Mombasa eh eh oi aiendeki angalia sasa vile inakaa damu ya mtu aliyekufa malaika watatu kumbuka malaika ni saba ufunuo 16 mstari wa 4 Biblia inasema malaika watatu walipomwaga kitasa chake juu ya mito na chemchemi ya maji vikageuka damu Mungu ameamua sasa kwamba hata nyinyi wenye muko mbali na bahari wacha shughuli ziishie hapo. Akasema kwa sababu hamkuwa mnasikia nafikiri mtasikia saa ile hamuna maji. Ukisikia kiu <laughs> dasani zote ni re, dasani kwencha. Mnajua hizo madasani kwencha Keringeti, hiyo yote mamaji hiyo bottled water ile unaona through, yote imegeuka ni kama juice ya strawberry, ni damu ya mtu aliyekufa. Re kila mahali Hakuna wale mnapenda kuoga kila siku, amubatizwe lakini kuoga amkosi. Mnaoga tu mnaoga, mnajipaka mafuta. Kuoga imeisha, Mungu amesimamisha. Tutaishinde bila kuoga mtajua siku hiyo. Kwa sababu hakuna maji ya kuoga ni damu inateremka. Kupika ipikiki damu. Mungu amefunga dunia. Ndio wanadamu wajue kwamba hii dunia haiendeshi na wanasayansi wala akili ya mwanadamu. Dunia inaendeshwa kwa mapenzi ya Mungu. Mwanadamu hataishi kwa mkate yenye anafanyia kila siku bali kwa neno la Mungu. Mahangaiko sasa, bahari hakuna shughuli. Wanadamu hakuna mwenye atakusaidia. Uwezi kwenda kwa polisi maana wana vidonda vyao. Uwezi enda hospitali wana vidonda vyao. Uwezi ngojea taarifa ya habari maana hata radio station na TV watakuwa na vidonda vyao. Hakuna matangazo, hakuna kingine. Hakuna mtu wa kupigia simu na wakati wa kuoga umeisha wakati wa kupika umeisha wakati wa kunywa maji ukisikia kiu umeisha ni wakati wa kukutana na Mungu uliyempenda ama uliyempuuza sasa ni wakati wa kukutana naye angalia Funokuna sita mstari wa tano malaika walipoona vile wanadamu wanateseka wakasema Mungu tuna neno Malaika wanaambia Mungu, tunaweza sema kitu? Maana tumeona vile hii watu wanateseka. Kwanza vidonda kila mahali. Namba 2 bahari umesimamisha shughuli. Namba 3 sasa hakuna maji ya kuoga, ya kukunywa, ya kupika. Mungu tuna neno ya kusema. Mungu akasema sema, wakasema, wakasema Mungu wewe ni wa haki. Yaani vile umwe hukumu, tik. Hii watu si tunajua. Tumeandamana nao kila mahali wamesoma wamesikia wamejua wakakataa Mungu kile unafanya ni sawa shika hapo hapo malaika malaika wanaambia Mungu hii watu sisi tunajua yani vile hii watu wanakaa hata usilegeze shika hapo hukumu yako ni ya kweli malaika wanaambia Mungu uko sawa hapo sawa kabisa maana anasema walimwaga damu ya watakatifu na damu ya manabii na wewe sasa umewapa damu wa kunywe litesa watu unakuta pengine mama ama baba na tesa watoto wasiende kanisani siku hiyo utakutana na Mungu utasikia kiu na damu haikunyuki ndio utajua kuna Mungu anatawala dunia na uwezi kukalia watu watu si wako watu ni wa Mungu hata mimi na mke na mtoto 
na watoto lakini siwezi kusema kwamba hao ni watu wangu ni wangu tu kwa kusema lakini hasa ni watu wa Mungu mimi nikikataa Mungu siwezi kuwakataza hao kukwenda kwa Mungu maana hao ni watu wa Mungu na nikikataa kuna siku Mungu atanionyesha kwamba kumbe si wangu Tujiabari sana ukalia watu wa Mungu Kuna mtu ananiuliza swali anasema lakini pasta sasa hata sisi watakatifu tutateseka tu na hata hakuna makosa tumefanya kuna unabii kile itafanyikia watakatifu saa ile dunia inaangaika Isaia 33:16 watakatifu pia watakuwa wanateseka hawana maji ya kupika ya kuoga Biblia inasema kwamba mkate wake atapewa na maji yake yatakuwa hakika haleluya haleluya Hadi akisema wacha hata mimi nionje ikifika kwa mkono yake ni damu. Unaenda kwa mtakatifu unasema eh sijaoga naweza ongea bathroom yako imekuwa siku ile sijaoga nasema ingia uoge. Yeye akioga maji ni safi we ukifika ni damu inateremka. Maana Mungu kama wakati wa farao anajua kutofautisha nani ameingia kuoga kama ni mtu wake ama si mtu wake Mungu anajua kutofautisha hiyo maji kwa glass imeshikwa na mtu wake ama imeshikwa na mtu mkorofi Anajua kutofautisha Ufunuo 16 mstari wa 8 Biblia inasema kwamba malaika wanne akamwaga kitasa chake juu ya jua na ikapewa nguvu iweze kuachoma wanadamu kama moto. Yaani malaika wanne alisema waacha niongeze moto ya jua hii. <laughs> moto tu kidogo. Yaani kuna maadili ni kama anaongeza kuni, ongeza kuni, ongeza ama ana, anageuza kidogo alafu moto inaongezeka. Biblia inasema kwamba jua ikapewa uwezo kuchoma wanadamu. Wanadamu wanatoa jasho. Sasa unachomwa na jua na una vidonda na ujaoga tangu last week. Ujaoga tangu last week vidonda na sasa jua inachoma. Kuna mtu anasema nitajiua. Biblia inasema sikio kifo itatoroka. Tafunga kamba juu utabaki umeninginia na ukufu. Umeninginia. <laughs> nasema jamani nikujeni nilitoa hapa. Nimekaa hapa tangu jana. <laughs> Utakunywa wa sumu unashiba tu. Ukufi. Kunywa sumu umekunywa bila umekunywa tatu ni korogeri mwingine anasema hata mimi nataka kunywa. Haya, kunyeni basi. Na mkufu. Maana Mungu ndiye anaruhusu kifo. Atimtajua, unafikiria unakufa ukitaka? <laughs> Biblia inasema kwamba jua itateremka na itawachoma wanadamu. Lakini sikia jambo la uzuni sana. Hii ni uzuni sana. Na ina confirm ya kwamba Mungu hajafanya makosa. Biblia inasema na wanadamu walipochomwa na jua kali wakamtukana Mungu. Wakatukana jina la Mungu aliyekuwa na uwezo juu ya mapigo. Kumbe hawa watu hata hawafai kusaidiwa. Maana najua kuna mtu amekaa mahali anasema we si Mungu hana huruma. We yani Mungu hana huruma. Angalia watu wenye ulitaka wahurumiwe. Mimi nauliza wewe angalia watu wenye wataka uli, wewe unataka wahurumiwe. Sasa wanarushia Mungu matusi. Wewe bado unafikiria wanafaa huruma? Nauliza tu unafikiria wanafaa huruma? Watu wamehubiriwa siku 16 bado wanafaa huruma. Watu wamehubiriwa miaka yote bado wanafaa huruma. Angalia wakaanza kumtukana Mungu kwa sababu ya mapigo. Badala hata wapige magoti waseme Mungu samea wanatukana Mungu kwa sababu hawafai wokovu. Na Biblia inasema hawakutubu wala kumpa utukufu. Walikataa kutubu. Hata kama we ungekuwa Mungu ungefanyaje? Unangoja atubu amekataa anakutukana. Si akule kiburi yake. Akule kiburi chake. Mapigo yamezidi, bali wapige magoti na kusema Mungu samea, wanamtukana Mungu. Kumbe hukumu za Mungu ni za kweli. Wakupotea apotee. Ndio Mungu amekata laini amesema wacha wakae huko. Maana hawa ni kupoteza pesa ya makruse. Hata muhubiri akihubiri watakuwa nakaribia tu. Sigegeri karo. Tutaona kesho. Eh nitaamua, nitaamua tu. Eh eh nitaamua. Eh eh nitaamua. 
Mungu anasema imetosha tusidanganyane hapa we baki pande hiyo baki huko huko we songa juma songa juma kaa huko we si hapa Malaika watano Yule anasema Furuku na sita kumi kwamba malaika watano akamwaga kitasa chake juu ya kiti ya yule mnyama na ufalme wake ukajaa giza na wakaweza kulia kwa uchungu mwingi sana na msara wa kumna moja inasema wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya machungu ya vidonda kumbe vidonda haijaisha mimi nilikuwa ninafikiria vidonda inaisha alafu inaingia ya maji ha vidonda inaendelea ile watu bado wanatembea namna gani unajua kwa nini wamepeleka mikono hivi iko vidonda huko ukifanya ai Sasa wanatukana Mungu na wamechange walking style. Wanatukana Mungu mapigo ya tano. Wanatukana Mungu mapigo ya tano. Wanatukana Mungu, wanamtukana Mungu kwa sababu wewe unawahurumia lakini hawafai huruma kama hawawezi kusikia maneno ya upole. Hawatasikia hata wakipigo. Si Musa alienda kwa farao na kusema tunaomba wa Israeli tuondoke. Musa akasema Mungu ni nani? Mbona sibujui? Na sita toa mtu hapa. Yaani inaanza kwa upole lakini ujeuri unazidi. Maneno yanahubiriwa kwa upole kwa sasa lakini kuna siku tutalipia ujeuri wetu. Yule anasema wala hawakutubu matendo yao. Lakini hili pigo halitakuwa kila mahali maana biblia imesema kwamba itakuwa katika kiti cha yule mnyama hii itahusu viongozi wote wa kidini ambao wamedanganya watu hii ni ya mapasta wa uongo hii ni ya maprofet wa uongo hii ni ya wale mitume wa uongo hii ni yao Mungu atawapa giza mpaka waanze kumtukana Mungu maana wamedanganya watu hii ya tano ni yao hii ni yao hii special hii ni special hii ni special ya mapasta wenye wamedanganya watu hii ni special hii ni yao Mungu amewapangia iko kwa menu watapewa kwa kudanganya watu pigo la saba ufunuo kuna sita Pigo la sita ufunguo kuna sita mstari wa kuna bili nasema kwamba pigo malaika wa sita akamwaga kitasa chake juu ya mto Yufreti na maji yake yakakauka kuandaa njia kwa wafalme kutoka mashariki yani sasa inaandaa Yesu kurudi maana watu wamekasirika kwa nini mto Yufreti umekauka maana wenye dhambi wamegundua hii si shida ya anga hii ni shida ya Ukristo wakaamua sasa Tunataka tupigane vita na Wakristo wote wanaoamini Biblia ambao hawateseki vile tunateseka wanakula sisi atukuli wanaoga sisi atuogi wanakunywa maji sisi atukunywe maji hawateseki vile tunateseka wacha vita vianze sasa ndio malaika wa sita anakuja kuandaa vita anaandaa vita kati ya nuru na giza wa Kristo upande mmoja wenye dhambi upande mwingine wale watakuwa wanasema kumbe we ulibatizwa ndio unaishi maisha mzuri na mimi nilikataa siumi peke yangu hata wewe utaniona kesho nitakumaliza ndio anasema kwamba nikaona roho watatu wachafu kama vyura wakatoka katika kinywa cha yule joka shetani kinywa cha yule mnyama na kile kinywa cha yule nabii wa uongo joka ni shetani yule mnyama inasimamia imani ya kikatolike na yule nabii wa uongo inasimamia wa protestanti ambao hawafuati biblia wanafuata ukatoliki false prophet manabii wa uongo Vyura watatu wakatokea. Nasema msari wa 14, maana vyura vya mashetani watendao miujiza. Yaani kazi yao ni kufanya miujiza, miujiza. Na kuna watu wanatafutanga miujiza. Kama unatafuta miujiza, Biblia inasema shetani atafanya miujiza siku ya mwisho. Vyura watatu wa mashetani ambao kazi yao ni kufanya miujiza. Sio miujiza ya uongo, miujiza ya ukweli itafanyika. Na kama ni miujiza unatafuta utapata. Lakini kama ni Yesu unatafuta na ukweli wa neno lake pia utapata. 
na itawaendea wafalme wa nchi na ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita vikuu vya Bwana ikawakusanya mahali kwa lugha ya Kiebrania inaita Armagedoni yani sasa wenye dhambi wamekusanyika kupigana na wakristo waliokubali ubatizo wanaofuata biblia wasiofuata maneno ya watu wengine saa ile wamekusanyika hivyo biblia inasema nini ufunuo 19 mstari wa 11 nikaona mbingu zimefunguka haleluya wakristo saa ile mnataka kuvamiwa na wenye dhambi waliokataa ubatizo na kukataa mambo ya ya, ya mambo ya Mungu Biblia inasema mbingu itafunguka sema mbingu itafunguka sasa sikia Yohana anasema nikaona mbingu imefunguka na tazama farasi mweupe sijui kama mnaona farasi mweupe hapo ona farasi mweupe na tazama farasi mweupe na yeye aliyekuwa amemkalia farasi aliitwa mwaminifu na kweli na mwenye haki ahukumule na kufanya vita akaja na majeshi ya mbinguni wamevalia mavazi meupe masafi wakiandamana naye kwa mafarasi meupe Yaani sasa saa ile wenye dhambi wamesema tupige hii wa Kristo ambao hawateseki kama sisi mbingu inafunguka na Yesu anakuja na majeshi ya mbinguni. Nilikuwa natarajia wa Kristo waseme amen. amen. Wakati wenye dhambi wanataka kuvamia wa Kristo mbingu inafunguka na Yesu anatokea na majeshi ya mbinguni na Biblia inasema mstari wa 15 ufunuo 19 kwamba na kwa kinywa cha Yesu upanga mkali unaotokea ambao atatumia kutwanga mataifa upanga mkali wa kutwanga mataifa na yeye mwenyewe anakanyaga ile yani yeye mwenyewe anaongoza kutoa hasira ya Mungu kwa ulimwengu wote. Hilo ni pigo la sita. Kuandaa kwa vita vya mwisho. Pigo la saba sasa. Tuingie pigo la saba. Fungo 16:17. Biblia inasema kwamba malaika wa saba akamwaga kitasa chake juu ya anga. Na sauti ikatoka mbinguni ikisema imekwisha. Sauti ikatoka mbinguni ikasema imefanya nini? Imekwisha sasa. Imekwisha. Na kukawa na sauti, kukawa na ngurumo za radi na radi, kukawa na matetemeko ya inchi. Sasa dunia inabadilika, magorofa yanateremka, manyumba ya kifahari yanabomoka yenyewe bali uliweka loan miaka nyingi inateremka yenyewe mabarabara tuliyojivunia yanapasuka hayapitiki na kila ziwa likatoroka na milima ikatoweka hakuna chiranganyi hills tena dunia yote ni tambarare kimeuma na kukaangukia wanadamu mawe kutoka mbinguni ambayo ni kilo ngapi inasema kwamba ni kama kilo hamsini mawe ya kilo hamsini ni kama simiti zinaangushwa kutoka mbinguni simiti inaangushwa kutoka mbinguni na wanadamu badala ya kutubu na kusema Mungu pole utosamee wakamtukana Mungu kwa sababu ya mvua ya mawe ambayo ilikuwa imezidi angalia huyo ndio hiyo simiti imekuja hii ni mfano katika picha yani mawe ya kilo hamsini imeteremka kutoka mbinguni ameanguka unafikiria amekufa bado ukufi ukitaka unakufa Mungu akisema analala hapo alafu anafikiria amekufa alafu anafungua macho anasema eh kumbe bado niko anaamka akiamka tena anasikia wi kumbe hiyo masimiti inakuja kutoka mbinguni ananyamaza anafikiria amekufa tena akiamka anasema alafu tena anasikia akihepa akihepa inakuja tang anaanguka tena ukufi ukitaka 
Maana Yesu ameamua kupigana vita vyake. Yesu ameamua kuwatetea watu wake. Hakuna mtu wa Yesu ataguzwa maana ukijaribu mbingu inafunguka na majeshi ya mbinguni yanateremka kumtetea. Siku ya leo watu wa Mungu ndio siku ya kuwa upande wa Yesu. Mtetezi wako atakuwa nani? Ona huyu madam ameamua kwamba watu wanaposoma magazeti na kukutana kwa vikundi kupiga story za uongo yeye anasoma neno la Mungu ajiandae ili siku hiyo ikifika awe upande wa Yesu leo ni siku ya kupaka damu katika maisha yako jinsi wa Israeli walifanya kwa kukubali ubatizo leo ni siku ya kumkimbilia Yesu na kusema Yesu nipokee nisambee ninaomba niwe wako leo ndio siku ya kumpokea Yesu jioni ya leo watu wa Mungu kama kuna mke yeyote anasema kwamba nataka niwe upande wa Yesu kabla sijachelewa. Maana kuna siku Yesu atasema imetosha, sitaki mtu wa kuokoka, kaa huko na kuokoka yako. Usiombe wewe, wewe usiombe. Nyamaza, sitaki maombi yako itafika wakati huu. Lakini leo anaweza kusikia. Kama kuna yeyote anasema kwamba leo wakati Yesu bado anasikia ninakubali wito kwa usiku wa mwisho wa mkutano huu naomba uje hapa mbele. Anaisema kwamba Yesu nipokee. Anaisema kwamba Yesu nipokee. Anaisema kwamba Yesu nipokee. Leo katika usiku huu wa mwisho ninaomba Yesu unipokee. Leo hii anaisema Yesu unipokee. Nataka niwe upande wako ili haya mambo yote yakifanyika ni upande wako karibuni watu wa Mungu karibuni watu wa Mungu jioni ya leo karibuni watu wa Mungu jioni ya leo